Habari za muda huu mtazamaji wa Dira TV nikukaribisha katika Dira Habari na usoma kwako na Mzee Zainab Mtima. Nitaka kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kwa upande wa habari za michezo na sanaa utakuwa na Donald Mtani. Na moja kwa moja tunaanza na habari za kitaifa na habari inayosema ili kuendana na ukuaji teknolojia ya habari na mawasiliano tehama hapa nchini shirika la kimataifa linalotoa cheti cha tehama kupitia kwa mwakilishi wake mkuu Edwin Masanta amesema wanafunzi, vijana na watumiaji mbalimbali wa tehama wanatakiwa kupata mafunzo katika chuo cha ICDL Africa kinachotoa kozi za ndani na kimataifa. Amesema kuwa kwa kupata mafunzo hayo kutasaidia vijana wengi kuendelea na teknolojia inayofundishwa na vyo vingine huko ulimwenguni. Hivyo kuwataka vijana wa Tanzania kuchangamkia fursa hiyo umeona ni vyema kupunguza gap iliyopo na njia moja wapo ya kupunguza gap iliyopo ni kuleta mtaala mmoja kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kompyuta dunia nzima kutoa material moja kwa ajili ya kutoa mafunzo na vijana wote wa Tanzania na kila mtu akafanya mtihani mmoja katika kiwango cha kimataifa. Kwa upande wake mkuu wa chuo hicho Evelyn Malamsha amesema mafunzo hayo yatawasaidia vijana kupata ajira ikiwemo kupunguza gharama za uendeshaji pamoja na kuongeza ufanisi katika utendaji kazi. Viwanda vinahitaji watu wa kufanya kazi. Hasa wale watu watakaofanya zile kazi lazima wawe na right skills. Nikiwa na maana ya digital skills. Nikiwa na maana kwamba kama kuna kijana ameajiriwa hata kama ni secretary tu angalau ana basics za kuoperate scanner pale basics za kuoperate ile ile printer yake utashangaa mtu ana ameajiriwa kama secretary lakini ana print hai print hajui kwamba ile ile printer imekuwa paused na taarifa nyingine ni kwamba afya ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Mboe imeimarika na sasa ameruhusiwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili alipokuwa kipatiwa matibabu. Mboe aligundulika kupatwa na uchovu ambao ndio uliosababisha kupoteza fahamu akiwa nyumbani kwake jijini Dar es Salaam usiku wa kuamkia jana. Na wajasiria mali pamoja na wafanyabiashara wadogo kote nchini wanapatiwa mikopo yenye riba na masharti nafuu mara baada ya benki ya Exim Tanzania kusaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni tano ambazo zimelenga kuinua kipato kwenye makundi hayo. Akizungumza na Dira TV mara baada kusaini mkataba huo kutoka benki ya FMO ya Uholanzi naibu mkurugenzi mtendaji wa benki ya Exim Tanzania Jafar Matandu amesema wameamua kuwakopesha wafanyabiashara wadogo kwa kuwa ni sekta muhimu ambayo wafanyabiashara wakubwa huwategemea. Na mkataba huo ni wa kiasi cha kama shilingi bilioni tano ambazo ni dola uh, milioni tano uh, na kwa kifupi uh, mkopo huo sisi utatusaidia kwenye kuendeleza uh, sekta ya uh, wafanyabiashara wadogo wadogo na wale wakati ambao tunawaita SME amesema fedha hizo zitaanza kutolewa kwa matawi yote ilipo benki ya Exim baada ya wiki sita tangu kutiwa saini kwa mkataba huo na kuwataka wananchi kujitokeza kupatiwa fedha hizo kwa upande wake Melin Jensen mwakilishi kutoka benki ya FMO ya Uholanzi amesema ametoa fedha hizo baada ya kujiridhisha kuwa zitawafikia wananchi waliokusudiwa ili kuwa kuamua kiuchumi The work that the bank is is doing is very close to FMO's mission which is to uh, support uh, economic growth in in the markets that we're active in um, also through financial institutions FMO is based in the Netherlands um, so many of the SMEs and micro companies we cannot reach directly and that's why the partnership with banks like Axim Bank is so important Upungufu wa elimu kwa watumiaji na baadhi wa wataalamu wa nishati ya umeme imetajwa kuwa sababu inayorudisha nyuma maendeleo kuelekea Tanzania ya viwanda. Akizungumza na Dira TV, mhandisi mshauri wa umeme Warda Esther kutoka Jared Consulting Engineers Limited amesema kuelekea katika mashindano ya ubunifu yatakayoanza siku ya Alhamis ya tarehe 21 hadi 23 Juni atawashauri wananchi juu ya misingi ya umeme bila malipo. Matumizi sahihi ya umeme elimu yake bado haipo aipo kwa watumiaji hata wataalamu wenyewe kuna sehemu bado elimu inapwaya ndio kaonekana kwamba huu utakuwa ni ubunifu sahihi ili tunavyoelekea kwenye uchumi wa viwanda tuwe na elimu sahihi 
juu ya matumizi ya umeme kuna vitu vingi ambavyo vina, 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 vinaweza vikasababisha umeme huu tunaoshangilia kila siku lakini bado ikawa hatari kwetu aidha amesema ili jamii iweze kupata maendeleo kwa kasi haina budi kuwekeza katika kuelewa misingi ya umeme ili iweze kuokoa maisha ya nishati pamoja na mali watu wengi sana hawakumbuki wa kuangalia mifumo ya umeme ina, ina, ina hali gani kadi siku zinavyozidi kwenda mbele mtu ataweka umeme mwaka wa kwanza paka wa kumi, wa shirini, labda itokee tu kaiacha au imetoa moshi na kuunguza nyumba ndo tutajua ni itilafu ya umeme. Waje wazito wameshauriwa kuhudhuria kliniki mapema ili kuanza uchunguzi wa afya zao kwa lengo la kuepusha na kuzaa watoto njiti. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la utoaji elimu ya malezi juu ya utunzaji wa watoto njiti, Happiness Mabula, ambaye amesema ni wakati wa wazazi kufahamu visababishi vya kuzaa watoto njiti na kwamba waondokane na dhana potofu kuwa wamerogwa. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la utoaji wa elimu ya malezi juu ya utunzaji wa watoto njiti Happiness Mabula amesema wakati sasa umefika kwa wazazi kufahamu visababishi vya akina mama kuzaa watoto njiti na kwamba waondokane na dhana potofu ya kuwa wamerogwa lakini niliamini kwa jamii haiamini kwanza kama mtoto njiti anaweza kuishi. Jamii naamini ukizaa ndebile ni kwamba umerogwa, si kweli. Kuna changamoto nyingi ambazo zinasababisha mtoto azaliwe ndebile ikiwemo upungufu wa damu, malaria kali, magonjwa ya zinaa na pressure au shinikizo la damu. Kwa hiyo mnatakiwa kuhudhuria kliniki ili mweze kushauriwa mara kwa mara mfate zile taratibu hatimaye msiweze kuzaa watoto kabla ya wakati. Sawa sawa. watoto wanakufa sana kwa sababu kwanza njia za kuwatunza ni zinakuwa hafifu. Uh, wazazi wengi hawana maelekezo mazuri kwa sababu paka sasa naamini jamii nyingi ina watunza watoto kwa kuchemsha maji ya moto kuweka kwenye chupa za dasan alafu mtoto unamweka kwenye boksi alafu unaweka zile chupa pembeni ili aweze kupata joto lakini kuna njia moja ambayo ni kangaroo method mzazi akielekezwa anaweza kuitumia ambayo ni rahisi kwa mazingira yote haijalishi upo kijijini au mjini njia hiyo ni ya kumweka mtoto tumboni Alafu unamfunika na nguo nyingi ili aweze kupata lile joto la mama. Mama unakuwa hujavaa nguo na mtoto pia anakuwa hajavaa nguo. Kwa hiyo unapomweka tumboni unamsababisha apate lile joto lako moja kwa moja ambalo linamsaidia kuweza kustahimili kupata ule uzito ambao unatakiwa. Katika maadhimisho hayo wadau mbalimbali wa masuala ya watoto walijitokeza na hapa Dira TV inaongea na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linalohudumia watoto waishio katika mazingira magumu la Bright Light Matthew Daniel juu ya changamoto wanazokutana nazo watoto tumefanya tume zoezi la kubaini watoto wa mtaani kwa kushikia na halmashauri ya mji mwaka na tatu na tukapata jumla ya watoto themana watatu wawili wa kike na themana moja ni watoto wa kiume tukafanya zoezi la kuwaunganisha na familia zao na wakabaki watoto sita. ndani ya watoto sita kuna wale ambao hawakuweza kutambua kwao baada ya kushindwa kutambua kwao kuna wale ambao tuliwachukua jukumu la kuwasomesha na mpaka sasa wanasoma wengine wamefika sasa Izengo pole ni afisa maendeleo ya jamii katika halmashauri ya mji wa Geita amesema takwimu zinaonyesha katika mji wa Geita Asilimia therathini ya watoto wa kike hubeba mimba kabla ya wakati na hivyo kukatisha masomo yao hali hiyo ni mbaya kwa jamii na kuwaasa wazazi na walezi kuwalea watoto kwa kufuata maadili na mila za Kiafrika aidha amewaomba wazazi kuwa na vipaumbele kwa watoto wao katika kipindi cha likizo kiwango cha watoto wanaoathirika na mimba za utotoni katika mkoa wa Geita ni asilimia moja nukta sita kiwango hiki ni kikubwa kinachohitaji ushiriki wa dhati na uwajibikaji wa kila familia na mpenda maendeleo kukomesha hali hii watoto wanakatisha ndoto zao zimewasaidia kuwa watendaji wakubwa na kuendelea kuleta chachu ya maendeleo ya nchi yetu kwa uzoefu watoto wa mitaani wamekuwa wakiongezeka katika kipindi cha mwezi wa sita na 12 ambapo ni kipindi cha likizo 
nitoe rai kwa walezi na wazazi kuwapatia watoto ratiba nzuri wanapokuwa likizo ili kupunguza wimbi la watoto wanaozurura mitaani Naye diwani wakata ya nyanguko katika halmashauri ya mji wa Geita Elia Singole amewataka wazazi kutowafanya watoto kama vitega uchumi na badala yake wawaweke kipaumbele cha elimu. Lakini anapotoka shule ni wajibu wetu wazazi kuhakikisha tunakagua tarehe ya leo umeandika wapi na ni kwa nini umekosa. Tukifanya hivyo tutakuwa tunamtendea haki mtoto wa Geita, mtoto wa Nyanguku, mtoto wa Afrika. Nachukia sana ninapokuwa natembea huko naona watoto wako kwenye chunga ngombe, mtoto mwingine ana miaka minane ukimuuliza unasoma la ngapi anakwambia sijaanza shule. Ndugu zangu hatumtendei haki mtoto huyu wa Afrika. Rozi Mweko, Dira TV, Geita. Na huko mkoani Mara wazazi na walezi wilani Tarime mkoani humo wametupiwa lawama kuwa ndio chanzo cha ndoa za utotoni kwa kuwalazimisha vijana kuoa au kuolewa mara baada ya kufanyiwa tohara. Hayo yamebainika katika mafunzo ya siku mbili kwa vijana yaliolenga kuwapa uelewa wa kuepuka ndoa za utotoni yanayotolewa na shirika lisilokuwa la kiserikali wilani humo. Mwandishi wetu Ami Kusibutunga ana habari kamili. Asilimia sabini ya vijana waliofanyiwa tohara uzaa wakiwa na umri mdogo kwa kisingizio cha kukua mara baada ya kufanyiwa tohara na wengine hujiingiza katika ndoa kwa ajili ya hali ngumu ya maisha. Mimi ninaona hizi ndoa za utotoni zinatokana na umaskini kutoka kijijini. Mtu wa, mtoto wa mtu akisha keketwa anaona kwamba huyu sasa ameisha kuwa msichana mkubwa kumbe bado mtoto inabidi apewe mali ili aondoe umaskini wake lakini mimi nilikuwa naomba kwamba wazazi tuelimike tufunguke tujue kwamba maana ya kukeketwa nini mtu asikekete mtoto wake kisa eti anataka mali kwa sababu mzazi anaona hali yake pale nyumbani anamlazimisha mtoto akakeketwe ili atoke mali afanyie mambo yake ukisha ukisha mwekea kile kitendo cha, cha ukatili ukamkatili mtoto kiasi kwamba hiyo inakuwa si haki yake mtoto anastahili kupewa haki yake hususan ni watoto wa kike kama hivi vitendo wanavyotendewa vya kupata mimba za utotoni si haki zao hicho ni kitendo cha ukatili na pia tunapoelekea hususan ni kwa mila za kikule sasa hivi tunaelekea kwenye ukeketaji istoshe mzazi mmoja upande mmoja ukitumia zile ruga kali za kumuita mzazi mmoja upande mmoja baba mpendi mama au mama mpendi baba naweza katumia lugha za matusi kwa hiyo mtoto anavyokuwa mle ndani akiwa mkubwa atafata ile ile lugha ya matusi ya kutompenda baba au ya kutompenda mama Valeriani Mgani na Ostach Mirigo ni walatibu wa mafunzo hayo wanabainisha lengo kuu la mafunzo hayo lengo kubwa la kufanya semina na hawa wazazi ni kwamba tunataka tuwajengee uwezo kwa sababu waza, watoto wengi sana wanakosa malezi ya wazazi kwa sababu wazazi hawana zile skills au hawana zile mbinu nzuri za kuweza kuwahudumia watoto wao hivi tumeamua tufanye nao mafunzo tufanye nao semina ili waweze kuwahudumia watoto wao na pamoja na kuwahudumia watoto wao waweze kuepukana na ukatili wa kijinsia kwa watoto watoto wengi ambao wanapata watoto wanakosa malezi ya namna ya kulea watoto wao. Na kubwa zaidi ni kwamba watoto uh, wazazi tulionao ni wale wa, wazazi ambao pia wamepata watoto wao chini wengine chini ya miaka 18. Kwa hiyo ni, wa, ni watoto wazazi ambao wana watoto. Mafunzo hayo yamekutanisha wadau 80 kutoka kata kumi wilaya ni Tarime. Ameko Sibutunga Dila TV Tarime Mara. Na sasa tuelekee mkoa ni Manyara ambapo mkuu wa mkoa huo Alexander Mnyeti ameiagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Babati kurudisha maji mara moja katika gereza la Babati na amepiga marufuku kwa mamlaka hiyo kukata maji hovya katika taasisi Nyeti. Agizo hilo la mkuu wa mkoa linafuatia taarifa ya jeshi la magereza mkoa wa Manyara kuwa kuna hatari ya kutokea magonjwa ya mlipuko katika gereza hilo kutokana na kutumia maji machafu ya mtoni. Mwandishi wetu Niko Mwaibale kutoka Manyara ana habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Manyara Alexander Mnyeti na wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wanafanya ziara katika gereza la Babati. 
Katika taarifa yake kwa ujumbe huo, mkuu wa magereza wa mkoa, Kamishana Msedizi Mwandamizi Betha Minde, amesema hivi sasa wafungwa na mabusu wa gereza hilo wanatumia maji machafu ya mtoni na kuna hatari ya kupata magonjwa mlipuko. Tunadaiwa maji kwa gereza mabati tu tunadaiwa shilingi milioni 137425 137 Lakini tangia tarifa ya fina moja tulipata notisi ya kupata maji na mpaka sabi kwa kwa zungumuza hakuna maji ya zabagati na maji tunaya tumia, tunatumia haya ya mtu wanaenda kuchota Tumina wanabiba kwa kichwa kutoka kule mtoni kwa jila kipikia, kufugia, kumonga na 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 kumugia na hiyo hiyo ni changa mtu kubwa ambaye sabi na kumugia na nati Mkaguzi msedizi wa magereza Claude Kilambo ameomba njia maji inayoingiza maji gerezani itenganishwe na ile ya makazi askari. Maji machafu watu wanauga mle afu haja nyu binadamu kama huyu kwa kweli ni huruma. Ni huruma sana mkuu. Tunaomba tunakuomba sana. Kutokana hali hiyo mkuu wa mkoa amemwita kaimu mkurugenzi wa Bawasa mwandishi Rashid Charahani na kutaka kujua ni kwa nini anakata maji gerezani? Zidi ametoa agizo jingine msomo mamlaka ikusanye madeni yake yote bila kujalisha ni ya serikali ama ni ya mtu binafsi. Kwa wakati mwingine sisi tunashindwa kabisa kujiendesha mkuu. Paka hivi tunapozungumza na sisi tumekwama kabisa kuna kuna huduma nyingi tumeshindwa kuendesha kwa sababu mapato hayapo. Pamoja na maelezo hayo ya mkurugenzi wa Bawasa, mkuu wa mkoa Mnyeti amepiga marufuku Bawasa kukata tena maji katika gereza hilo. Watu watakufa mle. Na ukisikia gereza ni usiju kadhani kila mtu ana makosa kule ndani. Wengine hawana kosa kabisa. Wapo wanasubiri haki itendeke. Wapo walio hukumiwa kwa njia za rushwa kwa sababu tu tunafahamu watu wanafikaa jambo tunajua. Sasa kwa misingi hiyo kule gereza ni sitaki kusikia maji yamekatwa. Watu wakianza kufa na kipindupindu wala huwezi kuulizwa wewe. Taulizwa mimi. Mimi ndo nimekabidhiwa watu. Akifa mtu mmoja na kipindupindu hata yeye ajira nilo nayo hapa hutakaa uisikie na ndio maelekezo ya mheshimiwa rais hataki kusikia mtu anakufa na kipindupindu na sisi tupo eti kwa sababu ya milioni 130 hapana kutoka babati mkoani manyara ni mimi ni komwa ibale wa dira tv namna huo ndo mwisho habari za kitaifa na kwa upande wa habari za kimataifa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unazidi kushitumiwa kuhusiana na sera yake kuhusu uhamiaji ambayo imepelekea maelfu ya wazazi kutenganishwa na watoto wao mipakani. Trump ambaye amewashutumu wa Democrats kwa sera hiyo iliyowatenganisha watoto elfu mbili na wazazi wao katika kipindi cha wiki sita zilizopita ameonya kuwa wahamiaji wanaweza kuwa wauaji, wezi na wahalifu wengine na kusisitiza kuwa Marekani kamwe haiwezi kuwa kambi ya wahamiaji au kituo cha kuwashikilia wakimbizi akitolea mfano wa Ulaya alikodai wahamiaji na wakimbizi wametatiza hali ya kawaida ya maisha awali alidai kuwa viwango vya uhalifu Jerumani vimeongezeka kutokana na sera yake ya kuwaruhusu zaidi ya wahamiaji milioni moja kuingia nchini humo mwaka 2015 na huko China kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anafanya ziara yake ya siku mbili nchini China kuanzia leo ikiwa ni wiki moja baada ya kufanya mkutano wa kilele wa kihistoria na rais wa Marekani Donald Trump nchini Singapore. Ziara hii ya Kim nchini China ni ya tatu tangu mwezi March mwaka huu na anatarajiwa kumwarifu rais wa China Xi Jinping kuhusu yaliyofikiwa katika mkutano wa Singapore. China ni mshirika wa karibu wa Korea Kaskazini na chanzo cha kiki kubwa cha biashara na misaada. Na katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres amesema kuongezeka kwa gasi ya katika ukanda wa Gaza ni yonyo kwa kila mmoja kuwa vita vinanukia na kuwahimiza viongozi wa Israel na kundi la Hamas kujitolea kuwa na nia ya kusitisha uhasama. Guterres amesema ameshtushwa na jeshi la Israel kutumia risasi za moto dhidi ya Palestina tangu maandamano yalipozuka katika ukanda wa Gaza mnamo tarehe 30 March. Akiongeza kuwa jeshi hilo lina wajibu wa kujizuia dhidi ya kutumia nguvu kupita kiasi. Katibu huyo wa umoja mataifa ameonya pia kuwa vitendo vya Hamas na makundi mengine ya wanamgambo yanahatarisha sio tu maisha ya Wapalestina na wa Israel bali pia juhudi za kufikia maisha bora na utawala huru wa Palestina katika siku za usoni.
na mnahondo mwisho wa habari za kimataifa. Sasa moja kwa moja nimpishe mwanzangu Donald Mtani akuletee habari za michezo na sanaa. Mimi ni Zainab Mtima. Na mwasan sana za Nabu Mtima na mtazamaji wa Dira TV time yetu ndio hii tudondoke huku viwanjani tuangalie kuna nini kilimjiri kwenye michezo na burudani. Na tuiangalie habari kutoka shirikisho la mpira Tanzania TFF ambapo tunasema shirikisho la soka Tanzania TFF wametangaza kuingia mkataba wa miaka mitatu na bodi ya La Liga kwa ajili ya kuendeleza soka Tanzania. Akizungumza na waandishi wa habari afisa habari wa TFF Clifford Ndimbo amesema kuwa mkataba huo unaleta mahusiano mazuri kati nchi hizo. Ndimbo ameongeza kuwa bodi ya La Liga itaendelea kuboresha sekta mbalimbali zikiwemo michezo hapa nchini. Kubaliano hayo yamefanyika kati ya TFF na bodi ya La Liga baada ya rais wa TFF kufika makao makuu ya La Liga nchini Hispania mjini Madrid. Mpira wa miguu Tanzania uh, TFF uh, na La Liga tumesaini makubaliano kwa maana ya memorandum of understanding uh, ya kushirikiana kwa pamoja kuweza uh, kuendeleza mpira wa miguu Tanzania kwa muda wa miaka mitatu. Na hafla hiyo ya utiaji saini imefanyika jana kwa maana ya Juni kumi na nane ya mwaka huu ikifanyika kwenye makao makuu ya La Liga eh, Madrid nchini Hispania ikiwa imehudhuriwa na rais wa La Liga eh, Javier Tebas lakini pia vile vile ikiwa imehudhuriwa eh, pamoja na mkurugenzi wa maendeleo eh, kimataifa wa La Liga eh, Oscar Mayo lakini pia mwakilishi wa La Liga Tanzania Sami Hanane alikuwepo pia rais wa TFF ndugu Ali Sikaria na alikuwepo pia ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi eh, Mr. Boniface wa Mbura. Uh, hii ni hatua nyingine kwa La Liga kujikita kwenye maendeleo ya mpira wa miguu duniani na nia yake ni kuweza kushirikiana na taasisi mbalimbali uh, katika maeneo husika uh, kama ambavyo wamefanya pamoja na sisi. Uh, lakini kupitia makubaliano hayo La Liga itaisaidia na kuiongoza TFF katika mchakato wa kuwa uh, ama kutengeneza ligi ambayo inajitegemea na Sanjari na Hilo taasisi zote mbili pia zitakuwa na mikutano pamoja na semina mbalimbali eh, ambazo hizi ni kubadilishana uelewa wa mchezo usika eh, katika maeneo ya masoko eh, maeneo mengine ni pamoja na eneo la uongozi wa fedha eneo la utawala pamoja na eneo la mipango ya mashindano na taasisi hizo pia zitashirikiana katika uzoefu na utaalam katika kuendeleza mpira wa wanawake lakini pia vile vile kuanzia eh, soka la chini kwa maana uh, ya grassroots na eneo jingine ni lile la shughuli za kijamii kwa maana kwamba la liga pamoja na TFF uh, kushirikiana kwa pamoja katika miradi pamoja na shughuli mbalimbali uh, za maendeleo ya kijamii na makubaliano hayo pia yamelenga katika kuhakikisha mchezo huo unakuwa safi kwa maana kwamba uh, masuala ya kibaguzi yanakuwa hakuna mambo yasiyofaa katika michezo pia vile vile yanakuwa hakuna upangaji wa matokeo pia unakuwa hakuna na, um, na vitu kama hivyo na itakumbukwa kwamba makubaliano kama haya pia yameshawahi kufanyika kimataifa kwa maana kwamba katika maeneo mengine mbalimbali la liga wakiwa wamefanya hivyo itakumbukwa Mei 2017 walishawahi kufanya makubaliano kama haya na chama cha soka cha pale Afrika Kusini Safa lakini pia limewahi kufanya na bodi ya ligi ya pale nchini Kenya eh, kwa maana ya KPL habari nzuri kwa wadau wa michezo na bila shaka tutaona mafanikio yake muda sio mrefu tuendelee na taarifa yetu habari Timu ya taifa ya cricket wameanza kujiandaa na mashindano ya kimataifa yanayotarajiwa kutimua vumbi mwezi wa nane nchini Afrika Kusini. Akizungumza na Dira TV mchezaji wa mchezo wa cricket Shahid Ratansi amesema wameamua kuweka kambi mapema kwa ajili ya kujiandaa vema na mashindano hayo na Watanzania watarajie timu yao kuibuka na ushindi wa mashindano katika cricket. Uh, sasa sisi leo tunacheza mashindano ya kirafiki uh, ili tujijenge na kuna ma, wa, kuna ma, uchaguzi ya wachezaji ambao wataenda South Africa kuchezea timu ya taifa na tunajijenga tu ili tuchaguliwe. Uh, wachezaji wetu wengi sana wameenda na mchezaji wetu mmoja alikuwa captain wa timu ilienda sasa hivi mwaka iliyopita. Katika hatua nyingine Ratansi ameomba wadau wa mchezo huo kujitokeza katika kuisaidia timu hiyo ili iweze kufanya vizuri katika mashindano hayo. Cricket hapo Tanzania yani sasa hivi tumefanya vizuri sana kwa sababu makocha wanasaidia vizuri sana Aa, na uwanja pia wanatusaidia sana. Kama leo sisi hapa mwanzo tulitakiwa tulipie uwanja lakini sasa hivi watu ambao tupo chini ya miaka 19 Tunaruhusiwa hapa tuje tufanye mazoezi bure ili sisi Tanzania tufike mbele. 
Na hizo ni habari za michezo kitaifa na sasa tuelekee huko kimataifa tuangalie kunani kimejiri. Na tunaambiwa kwamba rapper kutoka Marekani Just Dwayne Onifroy anayefahamika kwa jina la XXX Tentacion amefariki dunia kukopigwa risasi na watu wasiojulikana mjini Florida Marekani. Kwa mujibu wa afisa habari wa polisi Sheriff Taylor Chef Kaira amesema watu wawili waliovalia mavazi ya rangi nyeusi walimvamia msani huyo XXX Tentacion mwenye umri wa miaka 20 akiwa ametoka kwenye duka na pikipiki na kupigwa risasi na kufariki dunia. Rapa huyo Chipkizi amewahi kushika namba moja kwenye chart za Billboard Hot 200 albamu yake aliyoitoa mwezi wa tatu mwaka huu ikiwa na nyimbo ya Sadi na Changes zinazofanya vizuri katika vyombo vya habari duniani. Na ikiwa siku mbili zimepita tangu Jay-Z na mke wa Beyoncé waachie albamu yao ya pamoja ya Everything is Love ambayo hadi sasa inafanya vizuri kwenye soko hatimaye Mr. Kata amekwara dili lingine kubwa. Jay-Z ametangazwa rasmi kuwa afisa ubunifu wa ushauri na kampuni ya mavazi ya Puma kwenye kitengo cha mpila wa kikapu. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Adam Patrick amesema kuwa Puma wameamua kumchagua msanii huyo wa Marekani Jay-Z kuwa mbunifu na mshauri wa makampuni kutokana na kujulikana kwake duniani. Mtazamaji mwisho wa taarifa ya habari kwenye upande wa michezo na burudani ni kurudisha kwako Zainab Mtima. Haya, shukran sana Donald Mtani kwa taarifa hizo za michezo na sanaa. Hadi kufikia hapo dira habari haina cha ziada. Kwa niaba wale wote waliofanikisha kuletea taarifa hizi na kwa niaba ya mwanzangu Donald Mtani, mimi ni Zainab Mtima, nikutakie tu utazamaji mwema wa Dira TV.